我的丈人是个傻逼，派人来暗算我。可他不知道我已获得逆天机缘，成为医道大师，还在他旁边开了同样的医馆。今天就是我开业的日子。你们平时去天宝大药堂买好的人参一斤多少钱呢？八千八百八十八，拒绝还价。操！真特么黑。我们济世堂好的人参不要八千八百八十八，只需四千八百八十八，一斤好的人参带回家。废物，有你他妈这样做生意的吗？这他妈是跳楼价。我一斤卖四八八八还能赚进千，是你太黑心了。有考虑过很多人为了看病卖房卖车，甚至倾家荡产吗？从今天开始，凡是低保户来我这看病一律免费，买药全部批发价。这他妈是要断老子财路啊！其实张天宝并不知道叶晨开药堂不为赚钱，而是为了砸他饭碗而开的。爸，你看，是少杰带人来捧场了。张医师，你的药堂总算是开了，在江州看病还得是你最强啊！你这药堂一关，我有点小病症都不知道该找谁了。是啊，在江州专治疑难杂症，还得数张医师第一啊！准女婿张少杰，喊来一批江州富豪来给准丈人撑场面。诸位看客，我是恒泰集团董事长之子。天宝大药房之所以十几年来屹立江州不倒，靠的就是张医师专治疑难杂症的手段，这是很多人都公认的。隔壁济世堂的药虽然卖的便宜，可谁又能保证他是狼心商，没有以次充好呢？所以现在有疑难杂症的可以去找张医师给你们看，前一百个我负责报销所有医药费。这话一出口，很多有疑难杂症的人都往天宝大药房冲了。短短两分钟时间，至少涌进三五百人。从今天开始，来天宝大药房看病抓药一律七折，为期一个月，急不可失，时不再来。就在张天宝说话之时，一阵轰鸣声传来。卧槽，价值两千万的布加迪威龙，这不是秦氏集团总裁秦若雪的爱车吗？布加迪威龙江州就两辆，看来是秦若雪无疑了。奇怪，秦若雪姐弟怎么来了？啊，那女的就是秦若雪呀、啊，长得还真美。女的是不是秦若雪我不知道，男的是秦若云无疑。这纨绔经常来我这开养肾的补药，他俩这是来找我看病或抓药。爸，肯定是来找你的。那废物就是个下等社会的蠕虫，他哪有资格认识秦家的王子和公主？在豪门的人眼里，他算个勾巴呀！倩婷说的对，那废物连认识我的资格都没有，更不可能认识顶级豪门的人。妈妈，身份如此尊贵的姐弟，肯定是来找我了。秦大小姐，秦大少爷，你俩实在太客气了。我天宝大药房被停业三天，今天刚开门，没想到你俩竟然这么给面子来捧场。阿宝。你能不能要点脸？你家卖假药闹得满城风雨，谁还来给你捧场啊？别往自己脸上贴金！放你娘的狗屁！老子的假药全下架了，现在卖的都是真药。人家不是来给我捧场，还能给你这种贱名捧场啊？两位，里面请。张天宝，你能不能要点鼻脸？卖给我多少假药，你自己心中没点逼数吗？就不怕我砸了你的药店？这这这，给我滚远点！我跟我解释，听闻夜神医医术高明，过来看看呢，跟你半毛钱关系都没有。听到江州第一美人秦落雪来了，天宝大药房一群人蜂拥拥了出来，养眼了，真是养眼了，死啦死啦，真的太漂亮了。夜神医啊，你这有没有补肾益气的药方？给我抓几服药，我带回去试试看效果如何。<笑>有啊，你算是来对地方了。我昨天带我的团队制作了一批晴天丸，一颗只需八块钱，保证一小时不倒。让我看看，里面请。这么牛逼，那我必须得买一罐回去试试。我怎么有这么一个色性不改的弟弟啊？爷爷让我跟叶晨假装不认识，不然我非要数落他一顿。怎么能卖给洛云这种药？江州第一纨绔和江州第一美女都看好济世堂，那还等什么？咱们也进去看看济世堂的医术啊！没错，去济世堂看看。很快，看热闹的人如潮水一般涌进济世堂。别去啊！你们别去啊！我天宝大药堂的医术比他们济世堂高超啊！回来呀、啊，阿宝，你要不要也进去坐坐？我免费给你一颗晴天丸，今晚带回去跟我保审试试效果。你特吗？待会儿我叫人弄个音响，给你放几首凉凉听哈。少杰，太气人了，你看怎么办呢？我这就给我表弟卫子飞打电话，让他叫上哥们开着超跑，带一批美女过来。